ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு மை சேனல் எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க கண்டிப்பாக நல்லா ஹெல்த்தியாக இருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறேன் இன்றைக்கி இந்த மாதிரி இன்விடேஷன் வச்சு நம்ம ஒரு வால் டெக்கரேஷன் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் பாருங்கள் நான் ரெண்டு கலரில் எடுத்திருக்கேன் உங்களுக்கு என்ன கலர் இருக்கோ நீங்கள் அதை எடுத்துக்கோங்க ஒரே கலராக இருந்தாலும் நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் உங்களுக்கு என்ன ஷேப்பில் வேணுமோ அதை வந்து நம்ம கட் பண்ணிக்கலாம் நான் இந்த மாதிரி தட்டு இருக்கு இல்லைங்களா அந்த தட்டு வச்சு நான் வந்து சின்னதும் பெருசுமாக ரெண்டையுமே கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் பாருங்கள் நீங்கள் வந்து சதுரமாக வெட்டினாலும் சதுரமாக வெட்டிக்கலாம் இல்லை வேறு என்ன ஷேப்பில் வேணுமோ அது மாதிரி நீங்கள் வரைஞ்சும் வெட்டிக்கலாம் நான் பாருங்கள் ஒன்று பெருசு ஒன்று சின்னதுமாக வெட்டியிருக்கேன் கீழே வர்றது வந்து நல்லா மொத்தமாக வரணும் அப்படிங்கிறதுக்காக அந்த பெரிய சைஸ் இருக்கு இல்லைங்களா அதை ரெண்டு பேஸாக கொடுத்துருக்கேன் பாருங்கள் ரெண்டு இது கொடுத்தோம்னா கொஞ்சம் மொத்தமாக இருக்கும் அதனால் ரெண்டு போட்டு நான் அதை வந்து ஃபஸ்ட்டு பேஸ்ட் பண்ணிக்கிறேன் ஃபெவிக்கால் இருந்தாலே போதும் அதை வச்சு ஒட்டியிருக்கேன் கீழே பாருங்கள் அது ரெண்டே ஊட்டியாச்சு நல்லா மொத்தமாக இருக்குது இப்போ அதுக்கு மேலே நம்ம இந்த சிகப்பு கலர் வெட்டியிருக்கோல்லைங்களா அதை வந்துட்டு கரெக்டாக சென்ட்ரு பண்ணி நீங்கள் ஒட்டிக்கணும் ஒட்டினதுக்கப்புறம் பாருங்கள் இப்போ இந்த மாதிரி நிறைய இன்விடேஷனில் இந்த விநாயகர் போட்டு நீ எக்ஸ்ட்ரா டெக்கரேஷனுக்காக நம்மளுக்கு கொடுத்துருப்பாங்க இல்லைங்களா நீங்கள் அதெல்லாம் தனியாக எடுத்து நீங்கள் கலெக்ட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இப்போ பாருங்கள் உங்களுக்கு இந்த ரவுண்டுக்குள்ளே உங்களுக்கு எப்படி வேணுமோ எங்கெங்க அந்த அந்த பிள்ளையாரை வைக்கணுமோ அந்த மாதிரி நீங்கள் உங்களுக்கு உங்கள் விருப்பப்படி வச்சு ஃபஸ்ட்டு ஒட்டி வச்சுக்கோங்க நான் இந்த மாதிரி ஒட்டியிருக்கேன் பாருங்கள் இப்போ கீழே கொஞ்சம் இடம் இருக்குல்லைங்களா அங்கே வந்து நீங்கள் வீட்டு முன்னாடி இதை மாற்ற மாதிரி இருந்தால் அங்கே வந்து நீங்கள் வெல்கம் அப்படின்னு கூட நீங்கள் எழுதிக்கலாம் இப்போ இதுக்கு ஓரத்தில் டெக்கரேஷனுக்கு பாருங்கள் இந்த மாதிரி ஏதாவது கல் வச்சுக்கலாம் இந்த மாதிரி பெரிய பெரிய கல் ஒட்டிக்கலாம் ஜமிக்கி இல்லை இந்த மாதிரி குட்டி பூ இல்லை இந்த மாதிரி மணி இருக்கு இல்லைங்களா அந்த மணியை கூட நீங்கள் ஒட்டிக்கலாம் நான் வந்து பாருங்கள் இந்த இந்த பால் செயின் அதாவது இருக்கு இல்லைங்களா இந்த செயினை வந்து இது ஃபுல்லாக நான் ஒட்டிக்க போகிறேன் ஃபெவிக்கால் போட்டு நீங்கள் ஒட்டிக்கலாம் ப்ளூபன்லாம் ரொம்ப அவசியம் கிடையாது இது எல்லாமே சின்ன சின்ன பொருள் தான் வெயிட்லெஸ் தான் அதனால் நீங்கள் இதில் ஒட்டினாவே உங்களுக்கு அது நல்லா பேஸ்ட்டாக நல்லா நிற்கும் பாருங்கள் அதை சுற்றி நான் இத்தனை ரவுண்டு கொடுத்துருக்கேன் இதுக்கு மேலே நீங்கள் உள்ளே வந்து டெக்கரேஷனுக்கு எப்படி உங்களுக்கு எப்படி தோணுதோ அந்த மாதிரி கொடுத்துக்கலாம் இதுக்கு கீழே பாருங்கள் இந்த மாதிரி பைப் இருக்கு இல்லைங்களா இந்த பிங்க் கலரில் காமிக்கிறேன்ல அது இருந்தால் வச்சுக்கோங்க இல்லாட்டி பட்ஸ் இருக்கு இல்லைங்களா அந்த பட்ஸ் எடுத்துகிட்டு அது மேலேயும் கீழேயும் இந்த பஞ்சை மட்டும் வெட்டிட்டு அந்த நடுவில் இருக்க பைப்பை நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இப்போ நான் சொல்கிறது வந்து உங்களுக்கு ஆப்ஷனல் தான் வேணும்னா நீங்கள் வந்து இதை செஞ்சுக்கலாம் பாருங்கள் இப்போ இந்த பைப்பில் பூ இருக்கு இல்லைங்களா இது ரெடிமேடாகவே விற்கிது ஃபேப்ரிக்லேயே இது வந்துட்டு செய்யலாம் அது எப்படிங்கிறத நான் உங்களுக்கு நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் போடுறேன் பாருங்கள் அந்த மாதிரி பூவை இப்படி கீழ் பக்கமாக பார்த்த மாதிரி வச்சுட்டு கீழே இருந்தே நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு கட்ட ஆரம்பிங்க இந்த மாதிரி கட்டி ஆரம்பிச்சுக்கோங்க எத்தனை கலர் இருக்கோ அத்தனை கலர் தகுந்த மாதிரி வச்சுக்கோங்க இல்லை டபுள் கலராக நீங்கள் கலந்து போடுறதுனாலும் போட்டுக்கலாம் இப்போ இது மாதிரி உங்களுக்கு அதில் எத்தனை பைப் நீங்கள் அங்கே தொங்க விடணும்னு நினைக்கிறீங்களோ நீங்கள் அத்தனையும் எடுத்து ரெடி பண்ணி வச்சுக்கோங்க நான் வந்து மூணு எடுத்திருக்கேன் இந்த மூணையும் வந்து உங்களுக்கு ரெடி பண்ணிட்டு காமிக்கிறேன் பாருங்கள் உங்களுக்கு இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் அதை வந்து நம்ம நூல் கண்டு இருக்கு இல்லைங்க அதை வச்சு நம்ம இப்போ தொங்க விட போகிறோம் இது எப்படி ஒரே நேராக தொங்க விட்டுனாலும் தொங்க விட்டுக்கலாம் இல்லை இந்த மாதிரி ஒவ்வொன்றா படிப்படியாக வர மாதிரி தொங்கனால நீங்கள் தொங்க விட்டுக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் அதுக்கு உள்ளே வந்து இந்த கீழ் பகுதி மட்டும் கீழ் பாதிக்கு மட்டும் ஜமிக்கி வச்சு ஒட்டியிருக்கேன் அடுத்து வந்து இது நம்ம தொங்க விட போகிறீங்களா அந்த பேஸ் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் மொத்தமாக இருக்கணுங்கிறதுக்காக ஒரு கார்ட்போர்டு அட்டை எடுத்திருக்கேன் எடுத்துகிட்டு அந்த பேஸ் வந்துட்டு என்ன சைஸோ அதே சைஸில் இந்த பெரிய ரவுண்டாக நான் வெட்டி வச்சுருக்கேன் வெட்டிட்டு பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு அந்த சென்டரை மார்க் பண்ணிக்கோங்க மார்க் பண்ணி மேலேருந்து நேராக ஒரு கோடு போட்டுட்டு நீங்கள் எங்கே தொங்க விட போகிறீங்களோ அங்கே வந்து ஒரு ஹோல் போட்டுக்கோங்க அந்த லெட்டு வச்சு நீங்கள் போட்டுக்கோங்க ஏன்னா அது கார்ட்போர்டுங்கிறதுனால ஈஸியாகவே அது ஓட்ட விழுந்துடும் வச்சு நல்லா குத்தி எடுத்துக்கோங்க இப்போ ஹேங்கிங்காக பாருங்கள் அதாவது மாட்டு விடுறதுக்காக நான் மெட்டல் வளையல் இருக்கு இல்லைங்களா அதை தான் எடுத்துக்கிறேன் நூல் நீங்கள் இருந்தாலும் நூல் வேணுனாலும் எடுத்துக்கலாம் அதை விட வந்து இந்த மாதிரி நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் நல்லா வெயிட்டும் தாங்கும் இந்த மெட்டல் வளையலை பாருங்கள் இந்த மாதிரி நல்லா மடிச்சுக்கோங்க ரெண்டாக மடக்குனீங்கன்னா உங்களுக்கு இப்படி இருக்கும் இதில் ஏதாவது ஒரு பக்கத்தை ஃபஸ்ட்டு வெட்டிக்கோங்க கையிலேயே நல்லா இதை திருப்பிக்கலாம் கட்டிங் பிளேட் இருந்தால் அதை வச்சு வெட்டிக்கோங்க கையிலேயே ரெண்டு மூணு
இப்போ கீழேயும் வந்துட்டு நேராக கோடு போட்டுருக்கோம் இல்லைங்களா மார்க் பண்ணிக்கோங்க அந்த பைப் சொன்ன அது எங்கெங்கே போடணுங்க அது அந்த கரெக்டான டிஃப்ரெண்டில் நீங்கள் மூணு இதை மார்க் பண்ணிக்கோங்க மார்க் பண்ணிவிட்டு நம்ம அங்கே வந்து ஊசியிலே வச்சு அதை எடுத்து நம்ம போட்டுக்க போகிறோம் இப்போ நான் மூணு தான் ரெடி பண்ணியிருக்கேன் இந்த மூணையும் பாருங்கள் கரெக்டாக சென்ட்ரு பண்ணி நான் போட்டிருக்கேன் உங்களுக்கு என்ன இதில் வேணுமோ அந்த மாதிரி போட்டுக்கோங்க இந்த நூல் மூணுமே அந்த பூ ஒரே மாதிரி தொங்கனாலும் தொங்க விட்டுக்கோங்க இந்த மாதிரி போட்டு நீங்கள் நல்லா முடிச்செல்லாம் போட்டு கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க எடுத்துகிட்டு அந்த முடிச்சு இதெல்லாம் வந்து கீழ் பக்கமாக இருக்க மாதிரி நல்லா திருப்பி விட்டுக்கோங்க அவ்வளோதான் இப்போ இந்த பக்கமே வந்து நம்ம பேஸ்ட் பண்ண போகிறோம் இந்த மேலே அந்த ஹூக்கு வந்து கொஞ்சம் தூக்கின மாதிரி இருக்கு இல்லைங்களா அதில் வந்து அந்த உள்ள நூல் இருக்கு இல்லைங்களா அதை போட்டு நம்ம ஒரு சும்மா ஒரு நாட் மாதிரி போட்டுக்கலாம் பாருங்கள் இந்த மாதிரி போட்டுக்கோங்க போட்டுட்டிங்கனாலும் உங்களுக்கு நகராது இல்லைங்களா அதனால் இந்த மாதிரி போட்டுக்கோங்க போட்டாச்சு பாருங்கள் அப்படியே அது மேலேயே இந்த பிள்ளையார் செஞ்சு வச்சுருந்தீங்களா அந்த மேல் பக்கத்தை போட்டு நீங்கள் நல்லா ஒட்டிட்டு இந்த மாதிரி கிளிப் போட்டு நல்லா வச்சுக்கோங்க துணி காயிற கிளிப் எல்லா இடத்துல இருக்கும் இல்லைங்களா நீங்கள் அதை வந்து போட்டிங்க அப்படின்னா நல்லா உங்களுக்கு பேஸ்ட் ஆகிடும் இந்த மாதிரி சாமி முன்னாடி நீங்கள் தொங்க விட்டுக்கலாம் கண்டிப்பாக வந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் வீடியோ பிடிச்சிட்டா எனக்கு லைக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி எனக்கு சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் இது வரைக்கும் வீடியோ பார்த்ததுக்கு ரொம்பவே நன்றி ரொம்ப பிடிச்